प्रश्न आया है ऋचा का जीव मन में ब्रह्म का प्रतिबिंब है जिसे अज्ञान है और जिसको ज्ञान कराना है तो क्या पंचभूत का शरीर इस जीव पर लगा है स्वयं ब्रह्म पर नहीं पहली बात जब हम जीव कहते हैं तो जीव का अर्थ क्या होता है जीव का अर्थ है आत्मस्वरूप जब इस एक अंतकरण के साथ अध्यस्त होकर के इस अंतकरण की परिसीमा को अपनी परिसीमा मान लेता है या यूँ कहें इस एक शरीर को मैं मान लेता है और मैं ही शरीर हूँ और ये मेरा शरीर है और इस शरीर के अस्तित्व में ही अपना जब वो अस्तित्व देखता है तो ये जीव पने का एक लक्षण होता है शरीर में अपने आप को मैं देखते ही इस शरीर के साथ जो ममत्व और अहम तत्व बनता है अहमत्व जिसे हम कहेंगे देह मैं हूँ तो हड्डी मांस का बना हुआ शरीर मैं लगता है तो इसकी बीमारी मेरी इसकी भूख प्यास मेरी इसको दर्द हो जाए तो मुझे दर्द हुई इसके माता पिता भाई बहन मेरे हो गए इसके माल इसबाब संपत्ति धन वस्तुएं कपड़ा चीज़ें उनके साथ लगाव हो जाना ये एक नैसर्गिक होता है जीव होने का मतलब जब मैं अपने आप को ये दे देखूं देह मानूं और मैं दे हूँ ये मेरी अनुभूति हो जाए जीव होने का मतलब एक्चुअली यह थोड़ा अगर मैं और इसको विस्तार दूं तो एक्चुअली जीवत्व मतलब देह के बगैर भी मैं हूँ इस देह से पहले भी मैं था जब ये बात का निश्चय हो जाए तो एक्चुअली जीव होना ही इसको कहते हैं मेरे कई जन्म हो चुके कई शरीर मिले और जा चुके कई परिवार मिले और जा चुके एक अंतहीन यात्रा है जो हम जी चुके बहुत पहले से और आगे भी जाने कब तलक चलती रहे मैं मात्र या देह नहीं हूँ इसे हम कहेंगे जीव होना क्योंकि जीव मतलब जब चेतन तत्व ने जब मैंने इस अंतकरण को मैं माना और इस मन बुद्धि के साथ अपने मैंपन को जोड़ के मन के संस्कार विचार वासना इच्छा मन की ऐंद्रियक अनुभूतियाँ इन सब के साथ मैंपन और मेरा पन जब जोड़ता है इसे हम कहते हैं जीव होना आमतौर पर लोग अपने आप को जीव भी नहीं समझते हैं वो तो सिर्फ अपने आप को यह हड्डी मास का शरीर समझते हैं इसलिए ये शरीर कहीं मर न जाए ये शरीर को कुछ हो न जाए शरीर मेरा कहीं रोगी ना हो जाए रोगी हो जाए तो कहीं मैं मर ना जाऊं मैं जल्दी दवा ले लूं मैं ठीक हो जाऊं आज जैसे इस समय इस महामारी में कितने लोग वायरस से नहीं अपने डर से मर रहे हैं घबराहट हो जाती है परिवारों को घबराहट हो रही है तकलीफ हो रही है तो शरीर को मैं मानना जीव नहीं है मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ मैं पन को जोड़ने का नाम जीव है तो जीव और ईश्वर का ये जो भेद है इसको आप समझें ईश्वर वह जो एक है सर्वज्ञ है शुद्ध सत्वगुणी है जीव वह है जो अनेक है और अल्पज्ञ है मैंने अकल इसको है नहीं आम जुबान में बोलूँ तो बुद्धू है बेवकूफ है अविद्या वाला है मलिन सत्वगुणी है और सबसे बड़ी बात अपना स्वरूप भूल गया है ईश्वर अपना स्वरूप कभी नहीं भूलता लेकिन जीव अपना स्वरूप भूल जाता है इसीलिए जीव जीव है तो अज्ञान किसको हुआ अज्ञान हुआ मन बुद्धि को अब जिस मन बुद्धि के साथ मैं पन जोड़ा है इसलिए लगता है ये अज्ञान है मुझको और जिसे अज्ञान लगा है ज्ञान भी उसी को चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा मन में आती है और यह मन मुझसे भिन्न है ये अकल समझ तो है नहीं क्योंकि जिस जरिए से हम समझना चाह रहे हैं वो जरिया ही करप्टेड है जैसे मान लो आप चश्मा अगर लगाते हैं तो अगर आपके चश्मे पे धूल मिट्टी जम जमी है तो आप जो भी कुछ देखेंगे उसमें धूल मिट्टी लगेगी अब इसमें आप अपनी आँख को साफ करें कि अपने चश्मे को साफ करेंगी अब दोष अगर चश्मे में है तो साफ आंख नहीं करनी है फिर चश्मे को करना है 
इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप जिस कार में सफ़र कर रही हैं उस कार के शीशे पर मिट्टी कीचड़ धूल घास कचरा गिर गया तो अब इसमें आप अपना चश्मा साफ करेंगी कि आप अपनी गाड़ी का शीशा साफ करेंगी इसी तरह अब इस इस एग्जाम्पल को आप ले लीजिए कि जिस मनोबुद्धि से हम संसार को देख रहे हैं उसी मन बुद्धि के ऊपर कचरा आया हुआ है तो इस मन बुद्धि के शीशे से कचरे को हटाना पड़ेगा जब मन बुद्धि का निर्मलता आती है मल दूर होता है मन ठहरता है विक्षेप दूर होता है ये आपको अपने आप को समझने का जरिया भी तो है तो जिस मन को अज्ञान होता है उसी मन को ज्ञान कराया जाता है जीव जिसे हम कह रहे हैं वो मन से अलग तो है नहीं जब मैं अपना आप भूल के मैं क्यों भूला अपने आप को भाई जीव है ना इसलिए तो भूल गए अपने आप को तो जब मैं अपना आप भूल जाता हूँ और मन को मैं मान लेता हूँ तो मन का कचरा मेरा कचरा हो गया मन का अज्ञान मेरा हो गया मन का विक्षेप मेरा विक्षेप हो गया मैं नहीं कुछ जानता मुझे नहीं कुछ पता ईश्वर क्या है कहाँ है मुझे नहीं कुछ पता ये जो सोच रहा है मन बुद्धि उसी मन बुद्धि को ज्ञान कराने की आवश्यकता है लेकिन जिस मन में ये विचार आया वह मन अपने आप में जड़ है इस मन में इतनी सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य जो है वो मुझ चेतन की वजह से आई और वो चैतन्य स्वरूप के ऊपर कोई मल या कोई विक्षेप या कोई अज्ञान कभी आता नहीं वो मन के हिस्से पे आता है जैसे जब आप कार में बैठे हैं तो कीचड़ कार के शीशे पर आया है और आपने कभी महसूस किया कि आप कार चला रही हैं या गाड़ी में बैठी हुई हैं और सामने से कोई बहुत नीचे झुकी हुई डाली आ जाए या तो अंदर बैठा आदमी अपना सिर झुकाने लग जाता है या कभी आप को पैसेंजर हैं और सामने से कोई गाड़ी में टक्कर हो जाए आप बैठी देख रही हैं आपके साथ जो ड्राइवर है ब्रेक पैडल उसके पास है लेकिन वो ब्रेक तो लगाए ना लगाए आपके आगे कोई ब्रेक पैडल नहीं है डर के मारे आप पैर जो है वो अपना दबाने लग जाते हैं तो वहाँ क्या है कितना बड़ा देखिए बेवकूफ़ी और कितना बड़ा अध्यास्य हो जाता है है नहीं पैडल पर फिर भी पैडल दबाते कार के ऊपर छत है ये भूल जाता है और कोई डाली आई तो अंदर से झुका रहे होते हैं आपके कार के शीशे पर कोई कीचड़ या कोई पत्थर गिरा तो अंदर बैठा आदमी ये भूल जाता है कि बीच में शीशा है और वो आँख बंद कर रहा होता है डॉज कर रहा होता है बस कुछ ऐसा ही हमारा हाल इस मन के साथ हो रहा है मन में आए विक्षेप और अज्ञान और आवरण को हम अपने ऊपर मानते हैं और इसलिए दुखी होते हैं लेकिन मूलतः मुझ चैतन्य स्वरूप पर न तो कोई अज्ञान न तो कोई अविद्या न तो कोई छाया न तो कोई विक्षेप न आया है न आ सकता है मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ था और हमेशा रहूँगा और जिसे हम कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म मतलब क्या चैतन्य स्वरूप के बृहत बृहत मतलब बिग बड़े बड़े स्वरूप को ही ब्रह्म कहते हैं इस एक देह के साथ जुड़े हुए में हम जिसे मैं 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 या आत्मा या शुद्ध चैतन्य कहते हैं इस देह की सीमा को हटा दें तो फिर उसी को ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म कोई ऐसी एंटिटी तो है नहीं कि जहाँ दूर आकाश में या परोक्ष कहीं पर है हमें क्या मालूम ब्रह्म कैसा है नहीं जो दर असल जो मेरी हकीकत है मुझ चैतन्य स्वरूप की जो हकीकत है वही तो ब्रह्म है लेकिन यह ज्ञान आपको मन के जरिए ही प्राप्त होता है मन को अज्ञान है इसलिए मन को ही ज्ञान कराया जाता है दरअसल जो मेरा अपना आप है जिसे मैं अब आत्मा कह दूं या मैं ब्रह्म कह दूं ये तो प्रायवाची शब्द हो जाते हैं इन एनी केस तो अज्ञान ना ब्रह्म को है ना जीव को है अज्ञान है मन को अब चूंकि उस मन से मैंने मेरी मैं को जोड़ रखा है इसलिए सबको लगता है अरे मैं अज्ञानी हूँ और गुरु की कृपा से जब वेदांत को श्रवण करता है जब उपनिषद को श्रवण करता है जब गीता को श्रवण करता है तो धीरे धीरे मन की परतें खुल जाती हैं और फिर कहता आहा आहा अहो मुक्तस्मी अहो नित्य 
नित्य शुद्ध बुद्धो सी मैं मुक्त हूँ मैं शुद्ध स्वरूप हूँ और ये जान के मन भी आनंद में भर जाता है और निश्चिंत हो जाता है तो खेल तो सारा इस मन का है पूछा है कि क्या चिदा भास सूक्ष्म शरीर का भाग नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से चिदा भास सूक्ष्म शरीर का ही एक तरह से हिस्सा है भी और नहीं भी जैसे ये रोशनी मेरे शरीर पर आ रही है तो रोशनी शरीर पर है भी पर नहीं भी क्यों अगर मैं इस रोशनी को कुरेद के अपने यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ बट रोशनी है तो यहीं पर अगर मैं इस रोशनी को यूँ मलना चाहूँ तो रोशनी मली नहीं जाएगी रोशनी से आपको इस देह का देखना हो रहा है लेकिन रोशनी यहाँ होकर के भी इस देह से अलग है इसी तरह से इस अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे हम कह रहे हैं इसी मन में मुझ चैतन्य स्वरूप के आभास रिफ्लेक्शन को ही चिदाभास कहते हैं तो ये चिदाभास मन का हिस्सा है भी और नहीं भी जैसे ये रोशनी शरीर पर है भी तो भी ये शरीर अगर उठ के बाहर जाएगा तो ये रोशनी इसके साथ नहीं चली जाएगी रोशनी अपनी जगह रहेगी और शरीर उसी रोशनी में दिख रहा है तो ये जब आप कहते हो मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ होना चाहिए तुम कहो मन दुखी है मन सुखी है पर ये निकलता नहीं है क्योंकि ये याद नहीं है अध्यास है ना तो इसलिए तुम बोलते हो मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ तो दुखी सुखी मन होता है अच्छा मन में भी दुख सुख आता है चला जाता है आप सोच के देखिए कभी जीवन में बहुत दुख होगा तो लगता था हे भगवान ये तो दुख भी जाएगा नहीं हम तो इस दुख में मर जाएंगे लेकिन हुआ क्या कि एक समय पा करके वो दुख चला जाता है और मन फिर खाली तो मन में फिर सुख कुछ आ जाता है फिर थोड़ी देर सुख में बीतता है फिर सुख चला जाता है फिर दुख आ जाता है तो कभी क्षिप्त कभी विक्षिप्त कभी मूढ़ कभी एकाग्र ये चार अवस्थाओं में मन घूमता फिरता रहता है और सुषुप्ति में जा करके ये मन बिल्कुल अच्छा बच्चा जा जो है ना वो अविद्या माई के अविद्या मम्मी के गोद में जाके सो जाता है और फिर इसको कुछ याद नहीं रहता फिर इसको कोई चीज़ परेशान नहीं करती याद रहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो सुषुप्ति में सब बराबर हो जाते हैं जैसे मरने पर सब मुर्दों की हकीकत एक ही होती है कि उनका बस अंतिम अंत्येष्टि होगी क्रियाकर्म होगा अमीर का हो गरीब का हो स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो कोई भी हो अंत्येष्टि होगी अब वो गाड़ दो कि तुम जला दो लेकिन होगा तो अंत एक सा ही जैसे शरीर का एक ही अंत होता है ऐसे यह मन का सुषुप्ति में जब लय हो जाता है तो सब प्रकार के दुख शोक रोग ज्ञान और अज्ञान सब से अपने आप को अलग हटा के ये मनी राम जो है अविद्या की गोदी में चला जाता है लेकिन जैसे ही जागृत होती है तो ये फिर से एक्टिव हो जाता है और देह के साथ फिर मैं मेरी जुड़ जाती है तो हमें ये बात समझनी होगी कि पुनः पुनः अभ्यास के साथ इस शरीर और मन के साथ जो हमारा जुड़ाव हमने अज्ञानता वश मान रखा है इससे ज्ञान की तलवार के द्वारा इसको बस छेदन भेदन करते रहना चाहिए और सच ये है एक्चुअली कुछ करना नहीं है बस समझना ही तो है पंजाबी में बोलते गल समझ पई थे रौला की रौला मतलब शोर शराबा अगर बात समझ लग गई तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है